വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന സീരീസിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് റിഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് വോൾനോൺ റിഗ്രഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മറ്റ് ചില ടെക്നിക്കുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർവൈസർ ലേണിംഗ് അൽഗോരത്തിലെ മറ്റൊരു കാറ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസിനായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണം നമ്മുടെ വീട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ സ്പാം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ആവുള്ളൂ ഇതിനിടക്കുള്ള വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വാല്യൂ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂ എന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ സ്പാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രോഡ്ലൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് അത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രോഡ്ലൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ട്യൂമർ സൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു ഒരു ട്യൂമർ സൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസർ ആണേ അല്ല ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റിഗ്രഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലേക്കായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലാസിഫയർ ലൈൻ നമ്മളൊരു എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇമെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാം അല്ല എന്ന് പറയും വൈ ആണെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാം ആണെന്ന് പറയും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് പറയും വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അത്തരം അൽഗോരിതംസിനെയാണ് വെറും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമുള്ള അൽഗോരിതംസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വ്യത്യസ്തമായുള്ളവരുടെ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറേ കാലത്തെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ആഴ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏത് ദിവസമാണ് മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഒരു മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമാകാം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷനിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ലേബറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി ക്ലാസ് എന്ന് പറയും എന്ത് തന്നെയായാലും ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക്
കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ലൈ പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അത്ര ഗേഡിയൻസ് ഡിസെൻറ്റർ റൺ ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ ലൈൻ ഈ പോയിന്റുകളിലൂടെ വരക്കാവുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രൈൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോസ് തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ലൈൻ വരക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിന് മുകളിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിന് മേളിലേക്കാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മാലിക്കിനൻ്റ് ആണെന്നും തീരുമാനിക്കാം പോയിന്റ് ഫൈവിന് കീഴിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ഒരു ത്രഷോളാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ കൂടി ഒരു കുത്തനെ ഒരു വര വരക്കാം അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ വരക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ തമ്മിൽ തിരിക്കുന്ന അപ്പം ഈ വരക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഈ കുത്തനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസർ അല്ല എന്നും ഈ വരയ്ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വെച്ച് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോന്നും കാരണം എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നതിനേക്കാളും മുകളിലേക്കുള്ളതിനെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ കുറച്ചുകൂടി നീള നീട്ടി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റ് താഴ്ത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ല അത് വിട്ടുക അവകാശം വന്നാണ് ഈ മോളിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നീങ്ങി കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാറ്റ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈൻ അല്ല ഇനി ഉണ്ടാവുക ഈ പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ വരയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ കിട്ടും ഈ ചുവന്ന വര പോലത്തെ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക കാരണം മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ കുറെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഏകദേശം വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും വലത് ഭാഗത്തെ കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ എങ്ങനെയും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ കുത്തനെ വരച്ച വര കുറച്ചുകൂടി വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വരയായി മാറും അപ്പം ഈ വരയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാം ക്യാൻസർ അല്ല എന്നും ഈ സൈഡ് ഈ ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ വരയ്ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാം ക്യാൻസർ അതായത് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണ് എന്നും നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കൂ സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ആദ്യം വരച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ പുതിയ പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആദ്യം വരച്ച കുത്തനെയുള്ള വരയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാം ക്യാൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച കുത്തനെയുള്ള വര തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ അത് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിന് തന്നെ ഇത് മോശപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റയാണ് തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഡേറ്റയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു വര കിട്ടിയതാ
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ പേര് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് ആ പേര് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അത് റിഗ്രഷൻ അൽഗോരിതമല്ല അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യു സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വരണം അല്ല സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണോ അല്ല അതിനിടയിൽ വരണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫാമിലി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ലോജിസ്റ്റിക് ലോജിക് ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജി ഓഫ് എസ് എറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് എറ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അതായത് സിഗ്മ നമ്മളിപ്പോ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ഇതാണ് സിഗ്മോയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മോയിഡ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മോയിഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഇസഡും എടുക്കുന്നു വൈ ആക്സിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഓഫ് ഇസഡും എടുക്കുന്നു അതായത് വൈ ആക്സിൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡും എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കിട്ടുക ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അതായത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡിന്റെ വാല്യു എപ്പോഴും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നിനും പൂജ്യത്തിനും ഇടക്കായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ചിനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇസഡിന്റെ വാല്യു ഒരു അഞ്ചൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തും അത് സീറോ ആണ് ഇതിങ്ങനെ കയറി 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 മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി 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 ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്ലസ് മറ്റത് മൈനസ് അഞ്ചൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് സീറോ ഇല്ലാത്തത് ഇതിങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു പ്ലസ് നാല് അഞ്ചൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇത് പോയിട്ട് എവിടെ മുട്ടും ഇതിവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഈ ഇവിടെ വണ്ണിലെത്തും മണ്ണിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വണ്ണാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് പോകില്ല പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഈ വൈ ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഈ വൈ ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ആക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലാണ് പോയിന്റ് ഫോറിന് പോയിന്റ് സെക്സിന് അടക്കം പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലാണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിഗ്മോയിഡിന്റെ ആക്സിസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് ഡി സിക്കൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇസഡ് ഡി സിക്കൽ ടു സീറോ ഇട്ട് നോക്കുക ഇസഡ് ഡി സിക്കൽ ടു സീറോ ഇട്ട് എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് g of z is equal to 1 by 1 plus e raised to minus z okay nammu uh, z inu zero kodutha adayathu engane varu adu 1 by 1 plus e raised to minus zero ennu varum that is 1 by 1 plus e raised to zero ennu varum edu number raised to zero yum 1 aanu alle e raised to zero yum 1 aayi po that is 1 by 1 plus 1 that is 1 by 2 is equal to പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലേ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യ
theta on x1 plus theta to x2 plus up to theta in xn for n features. n features on the other number theta transpose x. So, we multiple uh, multivariable linear regression. Okay, now we have logistic regression in the classification algorithm. We have h of x in the h of x is equal to g of theta transpose f x where g is a sigmoid function appo g of z endha nu namukku ariya appo namukku h of x endha varuga h of x endha varna ingane varum h of x is equal to 1 by 1 plus e raised to minus theta transpose x where theta transpose x endha varayna theta ingane aanu keto theta 0 x 0 plus theta 1 x 1 plus namukku ingane aa theta transpose x valda kelidaya ingane varum adayathu nammude h of x ingane varum suppose namukku one eta feature a ullo nokka appo theta transpose x unda eta feature allengi theta transpose x nu parna theta 0 x 0 plus theta 1 x 1 a x 0 1 a ayidond x 0 1 aanu x 0 oda value eppadi 1 a adond theta 0 plus theta 1 x 1 annu eludha alle appo namukku ee case il nammude hypothesis logistic regression hypothesis ingane aanu varuga 1 h of x is equal to 1 by 1 plus e raised to minus theta transpose x ana ennu parayunnathu 1 by 1 plus e raised to minus of theta 0 plus theta 1 x ennu varu okay clear alle ingane aanu nammude hypothesis varunathu adana nammal avade ee slide la churuki h of x is equal to uh, 1 by 1 plus e raised to minus theta transpose x in the editor. Okay, so we have hypothesis angan and number logistic regression hypothesis adana number linear regression hypothesis h of x equal to theta 0 plus theta 1 x on the chavale, but generally number h of x equal to theta transpose x on the regression le padi chavale logistic regression on the classification model or can or you can regression lot of the classification logistic regression on the classification model hypothesis h of x is equal to 1 by 1 plus e raised to minus theta transpose x on okay. Sir, here we have a plot. We have a the plot. We have a 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 We have a plot. 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 We have and then, e function is point five one value of the 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 the H of X in the Varanal, Satya the Namak Namu Agrahik and the Unang zero a lingle one no one on the Unang zero a lingle one no one on H of X Namagadik, the Arnum binary classification, Unang zero a lingle one no one out. But a sigmoid that is not zero you can one in a color value. Nangla sigmoid E function at Tomoka, E function at the Udaka Tomoka to the value of three and point three or point four a carry, would have got a point six or point seven a carry. Eat under Sarthamatra either. Uh, one non la value, there is a link with one non la value of zero and all the other. Then the attack is the the value of one in zero equal to the value. So, what is the arthamak? That's the arthamak. The h of x in the value of the arthamak is the y one naga and the output one naga and the probability. The h of x is the estimated probability that y is equal to one on input x. So, x input to the other. Y one agan langila output one agan la probability etreana, yanana, other than in an area, probability of y, probability of y is equal to one given x theta, x and theta in the unit angle, y one agan la probability and the h of x. Okay, h of x and the y one agan la probability. About y zero and the probability and then one minus h of x, now carry a probability of total apurum, one nine. Alla, coin dose, head probability 0.5 and 
ടൈല് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹെഡോ ടൈലോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ പ്രോബലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി എച്ച് എഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ എച്ച് മൈനസ് തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് ആണ് ഈ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആകാനുള്ള അല്ല എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അല്ല സോറി എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി ആണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ വൈ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേലിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബലിറ്റി വാല്യൂ അതായത് വൺ ആകാനുള്ള വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേലിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണെന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് പോയിന്റ് ഫൈവോ അതിന് മേലിലേക്കോ ഉള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് പോയിന്റ് ഫൈവോ അതിന് മേലിലൊക്കെ ഉള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പൂജ്യത്തിനോ അതിന് മേലിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എച്ച് എഫ് എക്സിന് പോയിന്റ് ഫൈവോ അതിന് മേലിലൊക്കെ ഉള്ള വാല്യൂ വരുന്ന തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സിന് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലിലൊക്കെ ഉള്ള വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് എക്സാക്ട് എച്ച് എഫ് എക്സിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കാരണം സിക്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡിന്റെ ഇസഡ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഇസഡ് എന്താ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് അപ്പൊ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് സീറോ ആകുന്ന കറക്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ഈ എച്ച് എഫ് എക്സിന് എന്ത് കിട്ടുക പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പൊ എച്ച് എഫ് എക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മുകളിലേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഈ ഭാഗമാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേലിലേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് ഈ വരയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ വൈ എക്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേലിലേക്കോ അത് എപ്പോഴാ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലിലേക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ കാരണം എക്സാക്സിൽ നമ്മൾ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റിയേക്കാൾ പ്രോബലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് സീറോ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് സീറോയേക്കാൾ കുറവാണെന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവ് എവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവ് ഈ വൈ ആക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ വൈ ആക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറവാകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്താ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ വൈ എക്സ് ആക്സ് എടുത്തിരുന്ന തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് ആണ് തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസിന്റെ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത സീറോയേക്കാളും കുറവാ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെ അപ്പൊ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോസ് എക്സ് സീറോയേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നാണ് വൈ ആ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈ സീറോ എന്ന് എടുക്കും അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെ
ഈ റൈസ്റ്റും ആയത് ഈ റൈസ്റ്റും ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പേടി കണ്ട ഒന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നും അല്ല ഇത് പഠിക്കാൻ ഒന്നും എന്താന്ന് പോലും അറിയണ്ട ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ രൂപം ഇതാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ഓഫ് ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇസ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അല്ല ലേണിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സപ്പോസ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ തീറ്റ ഇസ് ടു തീറ്റ സീറോയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സപ്പോസ് മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് വെക്കുക തീറ്റ വണ്ടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സപ്പോസ് വൺ ആണെന്ന് വെക്കാം തീറ്റ ടൂടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സപ്പോസ് വൺ ആണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താവും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ വരും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ വരുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇന്റെ വാല്യൂ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഔട്ട് പുട്ട് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് പോയിന്റ് ഫൈവിലും കൂടുതലാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴാണ് ഈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ കാരണം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ഇസഡ് സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് എക്സാക്ട്ലി ജി ഓഫ് ഇസഡിനും പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവുമ്പോഴാണ് വൈ സിക്കൽ വൺ എന്ന് നമ്മൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ സീറോയോ അതിന് മേളിലോ വന്നാലേ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേളിലോ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈ ത്രീയെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പോഴാണ് മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു രണ്ട് ഫീച്ചറിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുകയാണെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഇത് ക്യാൻസർ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ലൈൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയാവോ ദാ ഇങ്ങനെ വരും ആ ലൈൻ ദാ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതും ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ല ഈ ലൈനാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈ എക്സ് 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 എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിലും എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എക്സിൽ എടുത്തിട്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വിളി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുക ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഈ ലൈനിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാം ക്യാൻസർ ആണെന്നും ഈ ലൈനിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ഇത് മുഴുവൻ ക്യാൻസർ അല്ല എന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ആണ് നമ്മൾ ഈ വൺ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ
തീറ്റ ടൂവിന് നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം തീറ്റ ത്രീക്ക് നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം തീറ്റ ഫോറിന് നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാധനം എങ്ങനെയാവും നമ്മൾ ഈ സാധനം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസി ഇക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസി ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് സോറി ജി ഓഫ് തീറ്റ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും പോവും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്ററോ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ മൈനസ് വി വിൽ പ്രഡിക്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എപ്പോഴാ ഇഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതിന് മൈനസ് വൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഈ വണ്ണിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിനെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ മൈനസ് വണ്ണിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പോകുമല്ലോ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നോക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിന് നോക്കാം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റേഡിയസ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ആണ് പക്ഷെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത അതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ തന്നെ ആയിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ഒരു സർക്കിൾ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കറിവ് വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി കിട്ടിയെന്നിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും ലീനിയർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതൊരു കറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളോ ഒക്കെ ആകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണ് നമ്മൾ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ തീറ്റ വാലീസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് തീറ്റ വാലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ആയി നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സും പൂർണ്ണമായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം താ